அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நாள் இனிய நாள் வாழ்வில் எல்லாரும் எல்லா வளம் பெற வேண்டும் ஜூன் மாதம் இருபத்தோராம் தேதி ஒரு மாற்றத்தை எதிர்நோக்கி இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் நம்மளுடைய நிறைய செய்திகள் வரும்போது நம்மளுடைய முகநூலையும் சரி சமூக வலையதளங்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாயன் காலண்டரில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து உலகம் அழியும் ஜூன் மாதம் இருபத்தொன்றுக்கு பிறகு உலகம் அழியும் அடுத்து வந்து ஒரு அணு ஆராய்ச்சியாளர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜூன் இருபத்தொன்றுக்கு பிறகு உலகம் அழிய தொடங்கும் ஒரு மாற்றம் வரும் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் வருது இது எந்த அளவுக்கு வந்து உண்மை அப்படிங்கிறது வந்து உள்ள தன்மை நண்பகத்தன்மை எப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கக்கூடிய காலங்களில் வந்து என்ன அப்படின்னா கிரகணம் வந்தால் மாற்றம் உண்டு அந்த கிரகணம் வரக்கூடிய நாள்களில் வந்து என்னென்ன கிழமையில் வருதுன்னா நமக்கு அதுக்கு ஒரு பலன் உண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வந்துச்சுன்னா அதிகமான பிரச்சனைகள் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உண்டு ஒரு விஞ்ஞானி வந்து பாவலோங்கிற விஞ்ஞானி வந்து ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுருக்காரு கிரிபொரியன் அப்படிங்கிற ஒரு நாட்காட்டியில் வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து தொடங்கினதுலேருந்து பதினோரு நாள் வந்து மைனஸாக இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் வந்து மாயன் காலண்டரில் வந்து ஏன்னா மாயனோட சித்திரை எழுத்துக்கள் வடிவங்கள் வாஸ்து அதாவது எல்லாமே அவங்க பயன்படுத்த நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இன்றைக்கி பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு மொத்தம் எட்டு வருடம் வந்து மைனஸாக கணக்கு பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டு நாள் மைனஸ் மைனஸாக வருது அது வந்து எட்டு வருடங்களாக கணக்கு இது பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் நம்ம இருக்கிறோம் அந்த பவுலோங்கிற விஞ்ஞானி சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் வந்து ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நிகழும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அது நிகழலை இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் அது நிகழும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டு இருந்தாங்க அது வந்து நிறைய சமூக வலைதளங்களில் பரவப்பட்டுச்சு உலகம் அழியுது உலகம் ஒரு மாற்றத்துக்கு வருது அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு மாற்றத்தை நோக்கி தான் நம்ம பயணிக்கிறோம் இந்த மாற்றம் இல்லாத நாட்கள் மாற்றம் இல்லாத ஒரு நேரம் நிமிஷம் கிடையாது இங்கே ஒவ்வொரு நாளும் மாறிக்கிட்டே தான் இருக்குது இதை பார்த்து நீங்கள் யாரும் வந்து ஒரு பரபரப்பையோ இல்லை வருத்தத்தையோ இல்லை ஒரு பயத்தையோ எதுவுமே நம்ம பட்டு வேஸ்ட் அதாவது நம்ம அதை பற்றி யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர் சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா உலகம் வந்து அழிய தொடங்குது அப்படின்னு நம்ம என்றைக்கு இயற்கை முரண்பாடாக வந்து நிறைய விஷயங்களை செய்ய ஆரம்பித்தோம்லோ அன்றைக்கி வந்து இயற்கை வந்து அதுக்கு தனக்குத்தானே புதுப்பிக்கக்கூடிய தன்மை அதுகிட்ட இருக்குது பஞ்சபூதங்கள்கிட்ட இருக்குது வெப்பம் அதிகமாகும்போது அதை சரி செய்யக்கூடிய சூழ்நிலைகளும் அந்த எரிமலையாகவும் அதே வந்து மழை இல்லாத இடத்துல காற்று இல்லாத இடத்துல பஞ்ச பூதங்கள் வந்து அதோடய தன்மையை வந்து சரி செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்கும் இப்போ உதாரணமாக ரெண்டாயிரத்தில் நிறைய இடத்துல வந்து நிலநடுக்கம் பூகம்பம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சுனாமி அந்த நேரம் எல்லாமே அதோட இடத்த தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வெற்றிடம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அதை நிரப்புறதுக்கு பஞ்சபூதங்கள் வந்து அதோடய வேலையை செய்யும் அது சரி சமன்படுத்திக்கும் அந்தமாரி காலகட்டங்கள் இப்போ போயிட்டுருக்கு இயற்கை மாறான மரம் வெட்டுறோம் அது என்ன நம்ம வந்து இயற்கை நிலங்களை வந்து நம்ம வந்து பிளாஸ்டிக்ங்கிற ஒரு விஷயத்தால் நம்ம பயன் பயன்படுத்தி நிறையா மாற்றத்தை கொண்டாந்துட்டோம் அது தனக்குத்தானே புதுப்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த காலகட்டங்கள் ஒரு கொரோனாங்கிற வைரஸ் ஏன்னா காற்று மாசுபடுத்தல் பார்த்திங்க அப்படின்னா கடந்த நான்கு மாதத்தில் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் மாற்றம் வந்திருக்கு ஓசன் பாடலுமே வந்து அதை வந்து தனக்குத்தானே சரி செய்து கொள்ளுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பார்க்குறோம் அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் இயற்கை அதோடய தனக்குத்தானே ஒரு பரிணமித்து அதோடய நிலையை வந்து சரி செய்யப்படுகிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது கண் கூட இந்த காலகட்டங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று ஜூனுக்கு பிறகு மாற்றத்தை வரும் அப்படின்னா செப்டம்பர் மாதம் வரைக்கும் இந்த பிரச்சனை இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று ஏப்ரல் வரைக்கும் இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கும் சித்தர்கள் சொன்னது முனிவர்கள் சொன்னது என்ன அப்படின்னா எல்லாமே பரிபாஷைகளாக அவங்க சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் அவங்க எழுதக்கூடிய வரிகள் வந்து நமக்கு வந்து எதிர்பார்த்த யோகம் வந்து அதாவது புரிந்து கொள்ளக்கூடிய யோகம் நமக்கு இல்லை அதாவது நமக்கு அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் இல்லை அதுட்டு வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு நாமே கருத்துக்கள் ஆய்வுகள் வெளியிடப்படும் அந்த ஆய்வுகளை பார்த்து யாரும் பயப்பட வேண்டாம் அப்படி ஒரு நிகழ்வு வந்து நடக்காது 
அது பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருக்கும் அந்த பிரச்சனைகளோடு மக்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க அதுதான் வரக்கூடிய காலகட்டங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பிரச்சனை இல்லையா ரெண்டாயிரத்தில் பிரச்சனை இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் பிரச்சனை இல்லையா அப்படின்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு பிரச்சனை வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அதட்டு இதையும் கடந்து போகும் இதுவும் சரியாகும் அப்படின்னு நம்ம வந்து இறைவனை நம்பி அன்பே சிவம் அன்பே வாழ்க்கை அன்பே ஆனந்தம் அப்படியே சொல்லிக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையை நடத்திக்கிட்டு போயிட்டே இருப்போம் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு காலகட்டமும் நமக்கு ஏதோ ஒரு புதுசாக ஒரு விஷயத்தை கற்றுக் கொடுக்கும் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஒன்றே ஒன்று தான் சொல்லணும் நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம பார்க்குறோம் என்ன ஒன்றே ஒன்று மனம் வந்து அதை பார்க்கும்போது உள்ளுக்குள்ளேயே நம்மளை அறியாமல் ஒரு பயம் வரும் பயப்பட்டு இங்கே எதுவுமே ஆக போகிறலாம் ஒவ்வொரு வீடியோவில் தான் சொல்ல போகிறேன் ஏன் சொல்கிறது அதான் நீங்கள் பயந்து என்ன பண்ண போகிறீங்க உங்கள் பயன் எதுவும் நடக்க போதா என்ன எதுவுமே உங்களால் நம்மளால் மாற்ற முடியாது எதுவுமே நம்மளால் பண்ண முடியாது எதுவுமே நம்மளால் சரி செய்ய முடியாது அப்புறம் எப்படி நான் என் பயந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அது விட்டு வந்தால் பார்த்துக்கோ வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று ஜூன் மாதத்துக்கு பிறகு இந்த உலகம் அழியுன்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து அது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அது வந்து அதுக்கு அதுக்கு பிறகு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருக்குமே தவிர அப்படியே ஒன்றா அழிஞ்சு போடாது எதுவுமே இல்லாமல் போயிடாது எல்லாமே இருக்கும் அதோட நீங்கள் யார் பயப்பட வேண்டாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் அதோட்டு நல்ல ஒரு விஷயமாக அமையட்டும் இந்த கொரோனாங்கிற பிரச்சனையும் ஒரு மாற்றத்தை நோக்கி பயணிக்கட்டும் நம்முடைய இறைவனோட கூட்டு பிரார்த்தனைகள் மட்டும் இருக்கட்டும் நல்லது ஒரு நிகழ்வாக அமையட்டும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இக்கட்டான சூழ்நிலையில் யாருக்காச்சும் உதவி செய்யுங்க உங்களால் முடிஞ்ச ஒரு சில உதவி செய்யுங்க கண்டிப்பாக ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கும் நல்லதொரு நிகழ்வாக அமையட்டும் நன்றி வணக்கம்